வணக்கம் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களின் பாடப்புத்தக சந்தேகங்கள் பூக்கிடவும் தெளிவுரை வழங்கிடவும் இந்த கல்விச்சுடர் யூடியூப் சேனல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் சந்தேகங்களை எங்களிடம் பகிர கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இமெயில் ஐடியை தொடர்பு கொள்ளவும் இன்னைக்கு நாம் படிக்க போகிற லெசன் லெசன் ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த லெசனோட லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்க்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கம்பேரிங் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்யோர் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம இந்த லெசனில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போது சப்ரூட்டீன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் சப்ரூட்டீன்ஸ் ஆர் த பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமோட பேசிக் பில்டிங் பிளாக்கு சப்ரூட்டின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பில்டிங்கோட பேசிக் யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிரிக்ஸ் செங்கல் செங்கல் வச்சு அடிக்க அடிக்கி தான் நம்ம பில்டிங்கை வந்து உயரமாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமை வந்து லென்த்தியாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் சப்ரூட்டீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் அப்போது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லென்த்தி ப்ரோக்ராமாக இருக்காது ஒரு ஸ்மாலர் பார்ட் ஆஃப் த கோடு இந்த கோடிங்கோட ஒரு சின்ன பார்ட்டாக தான் இருக்கும் இதை வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து யூனிட் ஆஃப் அ கோடு பார்ட் ஆஃப் அ கோடு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்புட்ஸ் இருக்கும் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஒரு கான்க்ரீட் அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபங்க்ஷனுங்கிறதும் ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் நெக்ஸ்ட்டு பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனுக்கு நாம் பாஸ் பண்ணுற வேரியபிளுக்கு பேர் தான் பேராமீட்டர் இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் பி அப்படிங்கிறது பேராமீட்டர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த பேராமீட்டருக்கு பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ தான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பி பேராமீட்டர் ஜீரோ ஆர்குமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வித்வுட் டேட்டா டைப் பேராமீட்டர் வித் டேட்டா டைப் நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனில் நாம் பாஸ் பண்ணுற வேரியபிளுக்கு டேட்டா டைப் வச்சும் எழுதலாம் டேட்டா டைப் இல்லாமலும் எழுதலாம் அப்படி டேட்டா டைப் இல்லாமல் எழுதுனா அது பேராமீட்டர் வித்வுட் டேட்டா டைப் பேராமீட்டர் வச்சு எழுதணும் சாரி டேட்டா டைப் வச்சு எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேராமீட்டர் வித் டேட்டா டைப் அப்படின்னு பேர் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் லெட் ரெக் பவர் ஏ கமா பி இஃப் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ தென் ஒன் எல்ஸ் ஏ இன்ட்டு பவர் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏ பி இது ரெண்டும் வேரியபிள்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்கு அது என்ன டேட்டா டைப்பை ஹோல்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணலை அதனால் இந்த ஏயும் பியும் பேராமீட்டர் வித்வுட் டேட்டா டைப் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் லெட் ரெக் பவர் ஏ இன்ட் பி இன்ட் ஏயும் பியும் இன்டிஜர் டேட்டாவை ஹோல்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு இங்கே எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக மென்ஷன் பண்ணதுனால இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸையும் பேராமீட்டர் வித் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவரை நடத்தப்பட்ட பாடப்பகுதிக்கு வினாடி வினா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு பதிலளிக்க முயற்சி பண்ணுங்க விடைகளும் உடனேயே இணைக்கப்பட்டுள்ளன ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் எ ஃபங்க்ஷன் விச் கால் இட் செல்ஃப் இஸ் கால் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தன்னைத்தானே கால் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பேர் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இன்ட் ரெக்கர்ஷன் இதில் ரெக்கர்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷனோட நேமு எக்ஸ் அப்படிங்கிறத அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கிற பேராமீட்டர் அதே ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள ரெக்கர்ஷன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப ரெக்கர்ஷனுங்கிற ஃபங்க்ஷன் திருப்பி ரெக்கர்ஷனே க உள்ளே கால் பண்ணிக்குது இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் தன்னைத்தானே கால் பண்ணிக்குது அதனால் இதுக்கு ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பேர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்ன செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் தட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேன் டூ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு நல்லா புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போது நம்மளோட குவார்டர்லி எக்ஸாம் டைம் டேபிள் வச்சுக்கலாம் இந்த டைம் டேபிளில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேட்டில் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க டேட்டு டைமு அந் அந்த டேட்டில் என்ன எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அந்த டைம் டேபிளில் இருக்க
இவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த டைம் டேபிளில் கொடுத்துருக்கிற செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத தான் நமக்கு சொல்லித்தருமே தவிர எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லாது இதை தான் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்னால் செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆக்ஷன்ஸை ஆப்ஜெக்ட் கேரி அவுட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸை கே ஆப்ஜெக்ட் கேரி அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை ப்ராப்பராக ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணணும் இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குன்னு தனியான ஆட்ரிபியூட்ஸும் பிஹேவியரும் இருக்கும் அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸையும் பிஹேவியரையும் கண்டிப்பாக அந்த இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன டைம் டேபிள் எக்ஸாம்பிளோட சேர்த்து பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ டைம் டேபிளில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா எந்த டேட்டில் எக்ஸாம் நடக்கும் என்ன டைமில் நடக்கும் எந்த சப்ஜெக்ட் நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது பத்தாம் தேதி காலையில் பத்து டு ஒன்று தமிழ் எக்ஸாம் பன்னெண்டாம் தேதி காலையில் பத்து டு ஒன்று இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இல்லாமல் சும்மா காமனாக எந்த டேட்டில் வேணாலும் யார் வேணாலும் டெஸ்ட் எழுதிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸாமாக இருக்குமானா கண்டிப்பாக இருக்காது அப்போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இந்த டேட்டில் இந்த டைமில் இந்த எக்ஸாம் தான் நடக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆப்ஜெக்டோட பிஹேவியரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பிஹேவியரையும் அதோட ஆட்ரிபியூட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இது ரெண்டும் தான் இன்டர்ஃபேஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பியோர் ஃபங்க்ஷன் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ரிட்டர்ன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது ஃபங்க்ஷனோட நேமு எக்ஸுங்கிறத அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கிற பேராமீட்டர் அந்த பேராமீட்டரை டூ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இப்போது சப்போஸ் இந்த எக்ஸுக்கு வந்து நான் ஃபைவ்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தேன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினட் அவுட்புட்டை இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும் இது மாதிரியான ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் பியோர் ஃபங்க்ஷன் எ ஃபங்க்ஷன் விச் வில் கிவ் எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் வென் த சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் ஆர் கால்டு பியோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போது இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம் இதில் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க இன்னொரு வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த இதுக்கு வர்ற அவுட்புட்டு இருக்க போகுது இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஏ ஈக்வல் டு ரேண்டம் இஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தென் ரிட்டர்ன் ஏ எல்ஸ் ரிட்டர்ன் டென் ரேண்டம்ங்கிறது ஃபங்க்ஷனோட நேமு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த பேராமீட்டரும் பாஸ் பண்ணலை ஆர்குமெண்ட்ஸும் கொடுக்கல வெளியில் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவான்னு செக் பண்ணுறோம் அப்படி செக் பண்ணும்போது அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஏயை ரிட்டன் பண்ணும் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா டென் ரிட்டன் பண்ணும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த ரேண்டம் அந்த ஏக்கு கொடுக்குற வேல்யூவை பொறுத்து அது என்ன அவுட்புட்டை வேணாலும் கொடுக்கும் இந்த அவுட்புட் தான் வரும் அப்படின்னு டெஃபினட்டாக நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த அவுட்புட் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதா இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபோனுக்கு வர ஓடிபியே சொல்லலாம் நம்ம ஃபோன் நம்பருக்கு நம்ம இப்போ பேங்க்குக்கோ இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஆப் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோன்னா ஓடிபி வருது இல்லையா அந்த ஓடிபி வந்து எப்போ பா எப்போ எத்தனை தடவை நீங்கள் கே கேட்டாலும் ஓடிபியை சென்ட் பண்ண சொன்னாலும் ரீசன் பண்ண சொன்னாலும் வேறு வேறு ஓடிபி தான் வரும் வேறு வேறு நம்பர் தான் வரும் நீங்கள் இந்த நம்பர் தான் வரும் அப்படின்னு உங்களால் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் இந்த இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக சைடு எஃபெக்ட்ஸ் உண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பியோர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் பியோர் ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் வேல்யூ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஆனால் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது பியூர் ஃபங்க்ஷனில் சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது சேம் ரிட்டன் வேல்யூஸை தான் கொடுக்கும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததில் எக்ஸை வந்து ஃபோர்னு வேல்யூ கொடுத்தேன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஃபை எக்ஸுக்கு ஃபைவ்னு வேல்யூ கொடுத்தோன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அதே இது இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ரிட்டன் வேல்யூஸ் தான் கிடைக்கும் சேம் ரிட்டன் வேல்யூ கிடைக்காது
ஆர்குமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ண மாட்டோம் ஆனால் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனோட ஆர்குமெண்ட்ஸை மாடிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் எப்போ ஒரு இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சைடு எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளை ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் மாடிஃபை பண்ணும்போது சைடு எஃபெக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ ஐஎன்சின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பேராமீட்டர் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ரிட்டன் ஒய் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸுக்கு வேல்யூ எதுவும் கொடுக்கல எக்ஸுக்கு நாம் இன்புட் வாங்குகிறோம் எக்ஸுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கும்போது ஒய்யையும் எக்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒய்யோட வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் எக்ஸோட வேல்யூ கொடுக்குறத பொறுத்து ஒய்யோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுது ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் ஒரு வேரியபிளை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கொடுக்குற அவுட்புட் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இன் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனோட சைடு எஃபெக்ட் கெமிலியான்ஸ் ஆஃப் க்ரோம்லேண்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கேஜில் பதினாலு கெமிலியான்ஸ் இருக்குது மூணு வேறு வேறு கலரில் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் எத்தனை ரெட்டு எத்தனை ப்ளூ எத்தனை க்ரீன் இருக்குதுன்னு தெரியாது டோட்டலாக ஃபோர்டீன் கெமிலியான்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க என்ன கண்டிஷன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் உள்ள கெமிலியான்ஸ் மீட் பண்ணும்போது அது தேர்டு கலராக சேஞ்ச் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ளூவும் ரெட்டும் மீட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த மீட் பண்ணுற ரெண்டு கெமிலியானும் க்ரீன் கலரில் மாறிடும் ஒரு க்ரீனும் ப்ளூவும் ரெண்டு கெமிலியான்ஸ் மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மீட் பண்ணுற ரெண்டு கெமிலியான்ஸும் ரெட் கலரில் மாறிடும் புரியுதா ஏதாவது ரெண்டு கலரில் உள்ள கெமிலியான்ஸ் மீட் பண்ணும்போது அது தேர்ட் கலராக மாறிடும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷன் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா எப்போது இந்த ஃபோர்டீன் கெமிலியான்ஸும் ஒரே கலரில் இருக்கும் எந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த ஃபோர்டீன் கெமிலியான்ஸும் சேம் கலரில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷனில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் இருக்குது ஒன்று இந்த மூணு கலரில் உள்ள கெமிலியான்ஸும் வெவ்வேறு நம்பரில் இருந்தது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்டு செவன் ப்ளூ த்ரீ க்ரீன் ஃபோர் அப்படின்னு வேறு வேறு நம்பரில் இருந்தது அப்படின்னா எப்பயுமே இந்த ஃபோர்டீன் கெமிலியான்ஸும் ஒரே கலராக மாறுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அப்போது எப்போ இந்த ஃபோர்டீன் கெமிலியான்ஸும் ஒரே கலரில் மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ரெண்டு கலரில் உள்ள கெமிலியான்ஸ் ஈக்குவல் நம்பரில் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்டு ஃபோரு ப்ளூ ஃபோர் க்ரீன் சிக்ஸ் இல்லைன்னா ப்ளூ ஃபோர் க்ரீன் ஃபோர் ரெட்டு சிக்ஸு இப்போ அட்லீஸ்ட் ரெண்டு கலரில் உள்ள கெமிலியான்ஸ் வந்து ஈக்குவல் நம்பரில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கேஜில் உள்ள எல்லா ஃபோர்டீன் கெமிலியான்ஸும் ஒரே கலரில் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளில் கேபிட்டல் ஏ கமா பி கமா சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் ரெண்டு கெமிலியான்ஸ் ஈக்குவல் நம்பரில் இருக்குது ஏ ஃபோர் பியும் ஃபோரு சி சிக்ஸு இதுதான் இன்புட்டு நமக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னா எல்லா கெமிலியான்ஸும் ஒரே கலரில் இருக்கணும் அப்போது ஏ ஜீரோவாக இருக்கணும் பியும் ஜீரோவாக இருக்கணும் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இதான் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கணும் இப்போது இந்த இந்த ஐட்ரேஷனை டேபிளர் காலமில் போட்டிருக்காங்க ஜீரோ தைட்ரேஷனில் ஏயும் ஃபோரு பியும் ஃபோரு சி சிக்ஸு ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் ஏல ஒரு கெமிலியானும் பியில் ஒரு கெமிலியானும் மீட் பண்ணுது அது சி கலருக்கு மாறிடுது ஸோ ஏல ஒன்று குறையும் பியில் ஒன்று குறையும் சீல ரெண்டு கூடும் செகண்ட் ஐட்ரேஷனில் ஏல ஒரு கெமிலியானும் பியில் ஒரு கெமிலியானும் மீட் பண்ணுது இந்த ரெண்டும் மூணாவது கலருக்கு மாறிடுது அப்போது ஏல ஒன்று குறையும் பியில் ஒன்று குறையும் சீல ரெண்டு கூடும் அடுத்த ஐட்ரேஷன்லேயும் அதே தான் ஏல ஒன்று குறையும் பியில் ஒன்று குறையும் சீல ரெண்டு கூடும் நெக்ஸ்ட்டும் ஏல ஒன்று குறையும் பியில் ஒன்று குறையும் சீல ரெண்டு கூடுது இப்போ ஃபைனலாக ஃபோர்த் ஐட்ரேஷனில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஏயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு பியோட வேல்யூ ஜீரோ சியோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்போ எல்லா கெமிலியான்ஸும் ஒரே கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அல்காரிதமில் அதான் சொல்கிறாங்க இஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ஏ மைனஸ் ஒன் பி மைனஸ் ஒன் சி ப்ளஸ் டூ இல்லைனா ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி எல்லா கெமிலியான்ஸும் ஒரே கலரில் ஆயிடுச்சு இதுதான் கெமிலியான்ஸ் ஆஃப் க்ரோம்லேண்ட் ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் இதுவரை நடத்தப்பட்ட
இதுவரைக்கும் படித்தது எல்லாத்தையும் ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமோட பேசிக் பில்டிங் பிளாக்கை ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் சப்ரூட்டின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுற வேரியபிளுக்கு பேர் பேரமீட்டர்ஸ் இந்த வேரியபிளுக்கு கொடுக்குற வேல்யூக்கு பேர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அப்படிங்கிற செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்கிறது இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்கிற செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுறது தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட வேலை ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சேம் ரிட்டன் வேல்யூஸ் கொடுத்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ரிட்டன் வேல்யூஸ் கொடுத்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சைடு எஃபெக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் எப்போ அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளை ஃபங்க்ஷனுக்கு அவுட் சைடில் மாடிஃபை பண்ணோம்னா அந்த இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சைடு எஃபெக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் காணொலியை முழுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி மேலும் இதுபோல பயனுள்ள காணொலிகள் உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேர எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் லைக் கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்யவும் மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தவும் நன்றி வணக்கம்